。等一下大家之前的学习成果，我们今天先来一场模拟考，大家放松心态，不用紧张，正常发挥就好了。哥，你放心，这次我一定考个及格给你看。大家加油！陈老师现在有一个校研会，等会会过来帮我们分析试卷。我们开始吧。行行，哎，我去看看。行行，你怎么了？我也回家。好好的回家干嘛？陈老师一会儿就要给咱们讲题来了。我第一道题我就不会做。第一道题是有点难，我也不定会做对啊。你都别安慰我了。我没有，真的。你看那个定语从句那八道题，你不做了四遍也会了吗？还正弦变相公式，你不也掌握了吗？那我现在。我一道题我都记不住，我觉得我自己就是个老鼠屎。我这回陈老师真被我害死了。不是老鼠屎，徐晶晶，我研究过你的皮皮子。不想上学系列，划水冠军系列，摸鱼大王系列。我一直以为这是你的心声。什么意思？我的意思就是。我真的特别好奇，究竟是什么事让你这么抗拒考试啊？我说出来，你不许笑话我。不笑。我怕我努力了，我还考不好，就像上次一样。但如果我不努力呢？不用功呢？我考出来的成绩差，我就可以怪到不努力上。但如果我努力了，成绩还是很差。就显得我真的笨，而且这次如果我考不好的话，就不是拉低平均分那么简单了，就让陈老师也会被我害了。许晶晶，首先你一点都不笨，你可是堂堂跆拳道黑带选手啊，你可以在短短几秒内判断出对手的进攻意图，躲闪、反击、将其放倒，这需要异于常人的应变能力。还有。我们整个三班，陈老师，我们都是一个 team， 我们不会落下任何一个队员，包括你。就要像运动会一样，我们要赢，要赢得光明磊落。你就给自己太大压力了。剩下来这三天，你不用看题了，好好放松放松。真的假的？不看题能行吗？相信康师傅，你只要是稳定发挥，没问题的。你可以尝试尝试画画皮皮子。画皮皮子？嗯，画画拿了满分的皮皮子，画一画马拉松跑了第一的皮皮子，给自己加油打气的皮皮子，分散分散注意力。那。我试试看，徐静，你可以的。陈老师，吃早饭了，特意给你买的，一油条两圈饼。
，祝你们全班都考一百分。你咒我呢？满分一百五，你不知道啊？啊，你一个意思，快拿着吧。谢了。啊，真是教体育的你。今天状态不错呀、啊，桑尼达，看实话，谢谢啊，客气，好，你看，来吧，抽一张。给我看，给我看看！哎，我的话还不行。同学们，幼儿考试放松心态，不要给自己太大压力。记住，考试是为自己而考，对得起自己努力就行。至于班级排名，不重要。加油！史第三题说二战时期那个，对对，等一下，别别对答，不是，我就是想问你那道题的意思。那也别问，静静，你感觉考的怎么样？听天由命吧，我就是不想陈老师砸在我手里。徐文静。他俩干嘛那么兴奋啊？谁谁知道啊，抽崩了吧？那还挺严重的。啊！你之前不是问过我，抗战委屈很多，又缺乏运动，到底是怎么瘦下来的吗？你愿意帮我查了？我已经知道答案了，不过也不是特意帮你查的。其实我也有一个问题想问你，你知不知道最近抗战委为什么老是躲着我？有吗？没有吗？没有